അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ ഓട്ട് പിടിക്കാൻ പോയത് ശരിയായില്ല നിങ്ങളോട് ഒരു ബഹുമാന ഇതാ ഇപ്പോഴും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആളുകളും ഞമ്മൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു ഓട്ട് പിടിക്കാനും പോയിരുന്നു അത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും മറ്റു രീതിയിലേക്ക് അതായത് എന്തോ ഒരു എന്തോ എന്താണ് ചുവപ്പിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ പേജൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറേ തെറി വിളിച്ചിട്ടും പോയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു പൊതുവേ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞാലും വിവാദങ്ങളാണ് ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റൂല പണ്ടുള്ളവർ പറയും പോലെ കീപ്പിട്ട് ഒഴിയാൻ പറ്റൂല മേപ്പിട്ട് ഒഴിയാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാരണം എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക വിമർശനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് നമുക്കെതിരെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാസർഗോഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ പോയി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണെങ്കിലും അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും അത് പറയാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് കാരണം ഞാനത് പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ വെച്ചതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനത് പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എൻ്റെ പരിപാടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് സുള്ള്യ എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിലുമാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് സുള്ളിയയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെച്ച് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അറിയും കാരണം എൻ്റെ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയ ആ സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ലീഗുകാരനായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് കളത്തിൽ അബ്ദുള്ള സാഹിബിൻ്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോയിരുന്ന ആളാണ് വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറായി പോയിരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരോടൊക്കെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് ആ നിലക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോൾ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് പല രീതിക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എം സി കമറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹം വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ട് രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് കമറുക്ക അങ്ങനെ രണ്ട് വിവാഹങ്ങളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾക്കും ഐ എഞ്ച് പവൻ സ്വർണം വീതം തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി കാസർഗോഡ് പോയതല്ല സുള്ള്യ എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിലെ സുള്ളിയിലെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് എവിടെയുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണല്ലോ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്മാതിരി ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണണം എന്ന് തോന്നി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹം ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചായക്കടയിലേക്ക് കുടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടതും കൈതൊന്നും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ചായക്കടയിൽ പുറകെ ഒരു വനിത എന്തോ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സമയമില്ല അപ്പോൾ ഫിറോസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ സുള്ളിയിലുള്ള എൻ്റെ പരിപാടിക്കും പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനെ എന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് വൽക്കരിക്കാനും എന്നെ തരംതാഴ്ത്താനും വ
പല ആളുകളും ഇന്നലെ മുതൽ മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ അത് പോയത് ശരിയായില്ല നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ എത്ര പൈസ അയച്ചെന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പൈസ അയച്ചെന്ന പല ആളുകളും എന്റെ എന്താ പറയാ വാപ്പയാവാൻ വരുന്ന രീതിക്കൊക്കെയാണ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരോടും ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ പല ആളുകളും മോശമായിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് ആ എം സി കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന രോഗികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അത് രോഗികളെയാണ് എന്നെ അല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രോഗികളെയാണ് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സഹ കാണിച്ച രോഗികളിൽ ഹിന്ദു ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ട് അവർ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ലീഗുകാരുണ്ടാവും കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ടാവും ബി ജെ പിക്കാരുണ്ടാകാം സഖാക്കൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളുണ്ട് ഞൊരുത്തിന്റെയും ജാതി മതു രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടല്ല ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗ് അടിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറ്റും ഒരുത്തിന്റെ മുന്നിലും ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരണ്ട അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മൈലേജ് കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ വിഷമാവണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ മിണ്ടാതെ പോയതാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കാണാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ആരോടും പറയാതെ പോയത് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അപ്പോ ആ ഒരു രീതിക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മളിപ്പോ മഞ്ച ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കാനാണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തേക്ക് കൊടുക്കോ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കാനാണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതാ എം സി കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിന് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കാസർഗോഡ് ഒരുങ്ങി നിൽക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു പക്ഷെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടും ഞാൻ ആ വേദിയിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയിച്ചതും എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിലൊരു നന്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ആ നന്മ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു നന്ദി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ അത് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള രീതിക്കല്ല നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനും നിങ്ങളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുന്നതാ പലരും എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചായ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആ രീതിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ നാളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു സംസാരിച്ചു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബി ജെ പിക്കാരനായോ അപ്പോ അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ കടത്തി വിട്ടിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്റെ മതം ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ നല്ലവനാണെന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സത്യസന്ധത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയൊക്കെ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അനാവശ്യമായ വിഷയവുമായിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് അത് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് കാരണം കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിന് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോയി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോയി എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കതിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ കാരണം ഞാ
ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോ അതിലൊന്നും തെറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നാട്ടുകാരുടെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് കണക്ക് ചോദിച്ചാലും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതല്ലാതെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലെ മതമേതാണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലെ കുടുംബം എന്താണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ഇന്നലെ വരെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട അതിൻ്റെ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ സ്വന്തം എന്താ പറയുക ചളി ചവിട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഏ ഇടുപ്പിനോളെ ചളിയിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ണിക്കായലിലെ ചളിയുള്ളവനെ നോക്കിയിട്ട് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് പല ആളുകളും ഇത്ര നേരം പല ആളുകളും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച ആളുകളുടെയൊക്കെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും വർഗീയത തൊലിയട്ടെ എന്ന് എഴുതി വെച്ച ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പക്ക രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ മാത്രം രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ അത് പറയാൻ പാടില്ല ഇത് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര മോശമാണോ ഏ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ആ പറയണത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ എൻ്റെ വഴിക്ക് കൂടാ എൻ്റെ ചാരിറ്റിയെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഞാനൊരു രോഗിയുടെ വീട് ഇടുന്നു പടച്ചവൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊരു വീട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒറ്റ വാക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവൻ്റെ കാവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് വരും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം തീരും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള അതാ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രം പോണ ആളാണ് അത് മാത്രല്ല ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പൈസ ഇടുന്നത് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പണിക്ക് ഞാൻ വരൂല സഹായിക്കാൻ തോന്നുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു രോഗിക്ക് സഹായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടില്ലാത്തവന് സഹായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അവന്റെ ദൈവവും അവന്റെ സൃഷ്ടാവും തമ്മിലാണ് ബന്ധം ഫിറോസ് കുന്ന പറമ്പിലായിട്ടല്ല ബന്ധം സഹായിക്കുന്നവനും അവന്റെ അള്ളാഹുവും തമ്മിലാണ് ബന്ധം നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് നിന്റെ പടച്ചോനാ നിന്റെ ദൈവമാണ് അതല്ലാതെ ഫിറോസ് കുന്ന പറമ്പിലല്ല പ്രതിഫലം തരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ പൈസ ഇട്ടില്ലേ ഞാൻ പൈസ ഇട്ടില്ലേ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രോഗികൾക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അള്ളാഹുവാണ് അത് യേശു ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് അല്ലാതെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടണ്ടോ അങ്ങനെ പാടണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം വന്നപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ മഞ്ചേശ്വര സ്ഥാനാർത്ഥി എം സി കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് സമയങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതാത് സമയങ്ങളിൽ അഞ്ച് പവൻ വീതം ആ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദികേട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപിടിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് നിർത്താനും അദ്ദേഹം എന്റെ കൈപിടിച്ച് ആ വേദിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകാനും ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്റെ മാന്യതയാണ് എന്റെ മാന്യതയാണ് എന്റെ സ്നേഹമാണ് അതാണ് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയാൽ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിന് ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മാന്യതയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു രസമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നൽ വരും അതല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശമായ ഒരു സ്ത്രീ എനിക്കെതിരെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല കാരണം ആ സ്ത്രീ എനിക്കെതിരെ മാത്രമല്ല പ്രവാചകനെ വരെ അവരുടെ പേജിലൂടെ അവഹേളിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ ഇട്ട പോസ്റ്റ് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടും പലരും വന്നത് ആ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിനെതിരെ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പുച്ഛമാണ് ആ സ്ത്രീയോട് തോന്നിയത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ സ്വന്തം ജീവിതത്തില് നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനത്തോടെ അല്ല നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു മാനം കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാധനം തന്നെ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കണ്ടവന്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് എനിക്കെതിരെ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അത് അവരോടൊക്കെ പുച്ഛം മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്നൊക്കെ പലർക്കും അറിയും പുച്ഛം മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ റൂട്ടിൽ പോവാ ഞാൻ എന്റെ കൃത്യമായ റൂട്ട് കൂടെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ചാരിറ്റിയിലെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങൾ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വരണ്ട അത് മാന്യമായിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതല്ലാതെ എന്നെ ചൊറിയാൻ വരുന്നവരോടൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്താണെങ്കിലും ഏകദേശം നല്ല ഒരു വ്യൂവേഴ്സ് ഈ നേരത്തെ തന്നെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ ഒരു ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തില് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ എനിക്കെതിരെ അനാവശ്യമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ